Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Tespi ağacı yani latince adıyla Melia azedarak, Hindistan kökenli olan ama Avrupa'nın ılman bölgelerinde de yetişebilen bir ağaçtır. Hintler ona Hindistan'ın gururu da derler ve bu ağacın onları nazardan ve kötülüklerden koruduğuna inanırlar. Tespi ağacı 9 metreye kadar uzayabilir. Ağacın mor, beyaz ve leylak rengi kokulu çiçekleri ve olgunlaştıkça sarıdan beyaza dönen misket benzeri meyveleri vardır. Ağaç doğada meyvelerini yiyen kuşlar tarafından yayılır. Ağaca tesbih ağacı denmesinin nedeni ise eskiden tesbih yapmak için kullanılan kokulu tohumlarıdır. Meyveleri ve yaprakları insan için zehirli olan ağacın kabuğu, sıtma ve çeşitli deri hastalıklarında ateş düşürücü olarak da kullanılabilir. Ağacın olgun meyveleri daha zehirlidir. Sadece 6 adedini yiyen küçük bir çocuk ölebilir. Geçmişte doğada yaşayan insanlar yiyeceklerini böcek ve zararlı hayvanlardan korumak için bu ağacın yaprakları üzerine yerleştirerek depoluyorlarmış. Tabi daha sonra yaprakları yememeye de dikkat ediyorlarmış. Ağaç mantar hastalıklarına karşı dayanıklı olan, kururken çatlama ve bükülme yapmayan odun için üretiliyor. Diğer yandan Kenya'da ağacın yaprakları süt verimini artırıcı bir hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. Tesbih ağacının bir başka kullanım şekli ise yağının sulandırılarak zararlara karşı ev bitkilerini ilaçlamak için kullanılmasıdır. Tesbih ağacı 1830'lu yıllarda Amerika'ya süs ağacı olarak getirilmiş fakat hızlı büyüdüğü için bir süre sonra da bazı çevreler tarafından istilacı bir ağaç türü olarak görülmeye başlanmıştır. Zehirli bir ağaç olmasına rağmen günümüzde de özellikle güneşli ama nemli topraklarda gölge ağacı olarak ve özellikle de bülbüllerin yaşadığı yerlerde doğal hayatı korumak için de kullanılmaktadır. Bitkiye adını veren Melia, Yunan mitolojisinde deniz tanrısı Okyanos'un kızı ve nehir tanrısı Inakos'un eşi olan bir orman perisidir. Yunan dilinde Melia, diş budak ağacı anlamına da gelir fakat tesbih ağacı ve diş budak aynı ailenin üyeleri değillerdir. Tesbih ağacının yapraklarının diş budağın yapraklarını andırması nedeniyle bu isim verilmiş olabilir. Kimi efsanelere göre yeryüzüne gelen ilk insanın annesi olan Melia için Yunan tanrılarının babası Zeus'un da süt annesi olduğu söylenir. İzlediğiniz için teşekkürler. Eklenen yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.